हाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड ये हमारा सेकेंड पार्ट है फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरह अलन मस्क का जो ए है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है ओपन ए उसने किस तरह एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर वर्ल्ड चैंपियन को डोटा टू में हरा दिया और इससे साफ हो जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट किस तरह अपने आप को डेवलप कर रहे हैं राउंड ऑफ अप्लॉज देयर दे आर द गाइस ऑफ ओपन एआई हु हैव जस्ट बीट अ नॉट ओनली समेल आरटीजी सीसीएनसी डेंडी एज़ वेल अगर आपने पार्ट वन अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं कार्ड्स और डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा जहां से जाके आप पार्ट वन को देख सकते हैं और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं अपने नॉन प्रॉफिटेबल ओपन एआई की सक्सेस के बाद इलन मस्क का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि ई स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और वो बोर्ड गेम्स जैसे कि चेस और गो से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जहाँ तक चेस की बात है मैं एग्री करता हूँ लेकिन अगर गो की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा तीन हज़ार साल से ज़्यादा पुराना गेम है और इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन हैं अभी तक का इंसानों का सबसे ज़्यादा ब्रिलियंसी वाला गेम गो है अभी हाल ही में डीप माइंड के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अल्फा गो ने वर्ल्ड चैम्पियन को फोर वन से बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल डिफीट दिया और अभी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे के दस सालों तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता तो चलिए देखते हैं कि अल्फा गो के सीईओ का क्या कहना है अल्फा गो के इस अचीवमेंट को लेकर ना थिंग अबाउट गो इज द इट ओनली हैज टू रूल्स आई कैन टीच यू द गेम इन 5 मिनट्स बट इट्स इट लीड्स टू इनक्रेडिबल कॉम्प्लेक्सिटी इट्स प्रोबली द मोस्ट एलिगेंट गेम दैट मैनकाइंड हैज एवर डिवाइज्ड व्हाट हैपेंस इन एशिया इन कोरिया इन जापान और इन चाइना इज इफ यू शो प्रॉमिस इन द गेम ऑफ गो एट द एज ऑफ सॉर्ट ऑफ 5 और 6 और 7 यू गेट टेकन आउट ऑफ नॉर्मल स्कूल एंड यू गेट पुट इन टू गो स्कूल where you study go 12 hours a day 7 days a week um with your peers who are also trying to become professional go players so this is taken really seriously and it's been like this for um uh, hundreds of years now one way to uh, illustrate the complexity of the game is that there are no more board configurations in the game of go than there are atoms in the universe so there's no way that you can solve this game through brute force calculation It's much too complex. Even if you took all the compute power in the world and you ran it for a million years, that wouldn't be enough compute power to calculate all the variations in Go. अगर किसी भी बच्चे को इस में इंटरेस्ट आता है, तो उसे नॉर्मल स्कूल से निकाल के गो स्कूल में डाल दिया जाता है, और वहाँ पर वो 20 से 30 साल की उम्र तक वो सीखते रहता है गो इस गेम को, और उसमें बहुत सारे मूव्स को प्रैक्टिस करता है, और फाइनली जाके एक प्रोफेशनल गो प्लेयर बनता है तो मैं इस बात को नहीं मान सकता कि डोटा 2 जो कि एक ऑनलाइन गेम है वो गो से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वर्ल्ड चैम्पियन का कहना था कि गो गेम में एआई ने कुछ ऐसे मूव्स दिखाए जो उन्होंने कभी प्रिडिक्ट भी नहीं किए थे और उसकी वजह से उन्हें हारना पड़ा और इससे साफ हो जाता है कि गो के स्टूडेंट अल्फा गो की मदद से कुछ ऐसे नए मूव सीख सकते हैं जो कोई कभी सोचा भी ना हो and i think of ai as this incredibly powerful tool that will augment human ingenuity and unlock our true potential in fact one way you can think about ai and indeed alphago is like i think of it as analogous to the hubble telescope a kind of ultimate tool to explore the universe of course for go players alphago uh, was allowing them to explore their universe of the game of go and i think there are many other domains um in the real world that suffer from this kind of combinatorial explosion that go has now obviously as i said at the beginning we test our systems on games because they're the most convenient way to develop our ai algorithms but obviously ultimately we're not interested in just being good at games we want to translate those algorithms into the real world and be useful and make huge impact on real world situations and one reason we could believe we can do that is because we're building general purpose learning systems they're not being handcrafted for the for the for say like chess they've actually we've actually built we believe general purpose algorithms that could be taken from the games that we test them on and applied to real world and we're applying these uh, to all sorts of other areas healthcare robotics and even um optimizing data centers so a variation of alphago we took um over the last summer and we applied it to Google's data centers and we managed to save um 15% of the power that was used in those data centers by controlling the cooling systems more efficiently 
तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि दोनों भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक स्ट्रैटेजिक गेम खेल रहे हैं इंसानों के साथ में और इससे साबित होता है कि ये हमारे रियल टाइम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं और ये दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो कि डीप माइंड और ओपन ए हमें आगे बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं जो कि गूगल के डेटा सेंटर्स में भी काम कर रहे हैं जैसा कि सी ने बोला तो मुझे लगता है कि आप इस वीडियो से अमेज हुए होंगे अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो आप अमेज नहीं हुए होंगे क्योंकि ये तो रेगुलर बेसिस पे मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते रहता हूँ तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अब मैं आपसे अगली वीडियो मिलूँगा तब तक के लिए बाय बाय